El desarrollo tecnológico, las posibilidades que ofrece Internet, las comunicaciones móviles o la banda ancha están produciendo cambios importantes en la forma de trabajar y hacer negocios de las empresas. No obstante, estos avances todavía están mucho más presentes en las grandes compañías, mientras que las microempresas comienzan a ser conscientes de que el uso de las tecnologías de la información y comunicación es una cuestión clave para su expansión y competitividad. En esta fase de modernización y desarrollo, las empresas pueden contar con el apoyo de un asesor tecnológico que les orientará sobre la mejor forma de acometer el proceso de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la empresa. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Soy la gerente de la empresa Ecograph. Mire, me han informado muy bien sobre el servicio de asesoramiento tecnológico. Y verá, creo que a mi empresa le vendría realmente bien. Muy bien. ¿Y cuándo le parece que podríamos visitarla? Pues sería un buen momento cuando hubiese poco trabajo aquí en la oficina. Eh, ¿Qué le parece el jueves a las 5 de la tarde? Sí, el jueves a las 5 sería perfecto. Eh, para empezar a trabajar necesitaba que me proporcionase algunos datos de la empresa y tener cierta información para ir preparándola y estudiándola. Sí, claro. Dígame qué necesita. ¿Cuántos trabajadores tiene su empresa? En este momento somos cuatro personas. Una vez concertada la visita y antes de efectuar la misma, el asesor tecnológico estudiará y revisará los datos de la empresa en cuestión. Se trata de tener una idea inicial del tipo de empresa que se va a visitar para conocer sus características. De esta forma, la información recabada a priori ayudará a sacar más provecho de la visita que se va a realizar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué puntual, ¿eh? Pase por aquí. Siéntese, por favor. Eh, bueno, me gustaría comenzar por explicarle eh, todas las fases que tengo del proceso y preguntarle toda la información que tenemos que recabar para realizar nuestro trabajo. En esta fase, el asesor tecnológico recaba información acerca de diferentes aspectos de la empresa, interesándose primero por los aspectos relativos al negocio. Cómo gestiona la empresa la relación con sus clientes, aprovisionamientos, producción, gestión interna, marketing... Posteriormente, obtiene todos los datos posibles relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación que la empresa posee y, muy importante, sobre el uso que la empresa hace de estas en su aplicación al negocio. A la hora de analizar todo lo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación, el asesor tecnológico examinará las infraestructuras de las que dispone la empresa y si éstas responden a las necesidades del negocio. Recabará información acerca de equipos, software, sistemas periféricos y conectividad. Del mismo modo, conocer las medidas de seguridad implantadas y la formación del personal es otro de los factores que el asesor tecnológico debe tener en cuenta. Bueno, muchas gracias por la información. Eh, con todo esto eh, ya podemos proponerle soluciones de mejora muy interesantes. Y de todas maneras, si me hiciera falta alguna información más, me pondría en contacto con usted. ¿Y después de esto, cuándo tendré noticias suyas? Bueno, calculo que en unos 15 días eh, nos pondremos en contacto con usted para concertar una segunda entrevista. Con toda la información que hemos recabado hoy y es todas las soluciones de mejora a través de las tecnologías de la información y la comunicación que son interesantes para su empresa. Esa segunda entrevista servirá para planteárselas y examinarlas conjuntamente con usted. Muy bien, entonces escucho yo más. Muy bien. Una vez recabada toda la información necesaria, esta es sometida a un análisis exhaustivo por parte de un equipo multidisciplinar integrado por expertos tanto en el campo de las tecnologías propiamente dichas como en aspectos de negocio como pueden ser los procesos de marketing o productivos. El objetivo es proporcionar a la empresa un informe que le permitirá identificar el estado tecnológico actual y las distintas soluciones de mejora propuestas, así como el plazo de implantación de las mismas, un costo orientativo, subvenciones y ayudas económicas para su implantación. ponemos las soluciones de mejora que consideramos adecuadas para su empresa. ¿Y solo en materia de tecnología? No, no, no exclusivamente. Eh, se trata de mejorar los procesos de la empresa, las infraestructuras y los conocimientos en nuevas tecnologías a fin de que eh, afecte positivamente a la productividad en todos los sentidos. En el momento de la entrega de las soluciones aportadas, el asesor tecnológico tiene que ser capaz de transmitir y explicar adecuadamente las propuestas de mejora, de forma que la empresa las entienda y vea sus ventajas e implicaciones. 
también debe exponer la forma de proceder para la correcta implantación de las mismas. Este no es el final del proceso de adaptación de la empresa, sino el comienzo del mismo. El asesoramiento tecnológico no finaliza con la entrega del informe. A los tres meses se inicia un proceso de seguimiento, valoración y apoyo a la empresa para acompañar en el proceso de implantación. Se trata de conocer la valoración que la empresa realiza del asesoramiento recibido y de constatar si ha aplicado las propuestas que se le plantearon.